Dear students, in this topic, we shall discuss the sarcoplasmic reticulum and its role in muscle contraction. The sarcoplasmic reticulum is a network of membrane-bound tubules which extend throughout the muscle cell. This network extends on either side of the Z-disc and extends from one Z-disc to the other. Yani ek Z-disc se lekar dusri Z-disc ke darmiyan mein ek network sarcoplasmic reticulum ka hota hai. Ye jo sarcoplasmic reticulum hai bohut sare aspects mein dusre cells mein paai jane wali endoplasmic reticulum ke saath milta julta hai. The sarcoplasmic reticulum of muscle cells has a special organization that is extremely important in controlling the muscle contraction. यही वजह है कि जो rapidly contracting muscles हैं उनके cells में sarcoplasmic reticulum का network बहुत ज्यादा extensive होता है. जो sarcoplasmic reticulum है अगर हम इसका structure देखें तो इसके दो major हिस्से हैं. Number one, the terminal cisterni and number two, the longitudinal tubules. Terminal cisterni are larger chambers which are closely associated with the T tubules. Ye dono jo hai inki association itni close hai ki inke darmyan mein jo distance hai that is only about 12 nanometers. Terminal cisterni are the primary sites of calcium release. Jo sarcoplasmic reticulum calcium release karti hai wo actually पूरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करती बल्कि उसका ये जो टर्मिनल सिस्टर नहीं वाला हिस्सा है इट इज इन्वॉल्वड इन कैल्शियम रिलीज बिकॉज़ दिस पार्ट हैज स्पेशल प्रोटीन चैनल्स इन इट व्हिच ओपन एंड दीस चैनल्स ओपन विद एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूब्यूल्स एंड जब ये ओपन होते हैं तो उस वक्त कैल्शियम रिलीज होती है जो दूसरा हिस्सा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी के लॉन्ग longitudinal tubules they run between the terminal cisterni and surround the myofibrils do side of a terminal cisterni hai unke darmiyan mein jo pura network bana hua hai wo long longitudinal tubules ka hai aur ye wo hissa hai jo ke myofibrils ko surround karta hai these longitudinal tubules are the sites where calcium ion absorption occurs because this part has ion channels which are called calcium pumps. ये जो calcium pumps हैं, ये calcium ions को absorb करते हैं, यानि के calcium sequestering में involve हैं. तो sarco sarcoplasmic reticulum का ये वाला हेसा cytoplasm से calcium ions को sequester करता है, जबके terminal cistern नी वाला हिसा calcium ions को contraction के वक्त release करता है. Dear students, the calcium ion sequestering is the main function of sarcoplasmic reticulum. जैसे के अभी हमने बताया के sarcoplasmic reticulum calcium ions की sequestering करती है because of presence of calcium pump in the membrane. These pumps actively transport calcium ions from sarcoplasm and concentrate it within the tubules of sarcoplasmic reticulum. Now, ये जो sarcoplasmic reticulum है, इसके अंदर जो calcium ions है, they are stored not in free form, Rather, they are stored in bound form or binding ke liye ye calcium ions ek protein ke saath bind hote hain jise kehte hain uh, calcium protein. 
اس پروٹین کا ہر مالیکیول اپنے ساتھ تقریباً پچاس کیلشیم آئنس کو بائنڈ کرتا ہے اس بائنڈنگ کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سارکو پلازمک ریٹیکولم کی ٹیبیوز کے اندر فری کیلشیم آئنس کی کنسنٹریشن کم رہتی ہے اور ایز اے ریزلٹ اٹ کین سیکویسٹر مور اینڈ مور کیلشیم آئنس فرام دی سائٹو پلازم ڈیئر اسٹوڈینٹس دی کیلشیم آئن سیکویسٹنگ از امپورٹینٹ بیکاز ڈیو ٹو دس ایکٹیویٹی آف سارکو پلازمک کیٹیکولم دی سائٹوسولک کنسنٹریشن آف کیلشیم آئنز ریمینس بلو ٹین ریز ٹو پاور سیون ٹین ریز ٹو پاور مائنس سیون مولر دس کنسنٹریشن از ایکچولی ریکوائرڈ فار تھری پرپزز نمبر ون ٹو ریموو کیلشیم آئن فرام دی ٹروپونین ٹو پریونٹ کانٹریکشن اینڈ ٹو ریلیکس دی مسل فائبر یہی جو کیلشیم آئن سارکو پلازمک ریٹیکولم میں اسٹور ہوتے ہیں یہ کانٹریکشن کروانے کے لیے بھی انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جب ایک ایکشن پوٹینشیل ٹی ٹیوبیوز کے تھرو ارائیو ہوتا ہے تو یہ ٹی ٹیوبیوز سے افیکٹ کرتا ہے سارکو پلازمک ریٹیکولم کے ٹرمینل سسٹر نی پہ جہاں پر موجود کیلشیم چینلز اوپن ہوتے ہیں اور جب کیلشیم چینلز اوپن ہوتے ہیں تو دے ریلیز اے لارج کوانٹیٹی آف کیلشیم آئنز ان ٹو دی سائٹوسول وین کیلشیم آئنز آر ریلیز ان ٹو دی سائٹوسول دی کنسنٹریشن آف کیلشیم آئنز انکریزیز ایز اے ریزلٹ کانٹریکشن بگنس